kétszer felvételiztem, de hogy miért ezt nem tudom, a leginkább a bátyám miatt ő húzott ebbe az irányba. Ő is oda jár. Aha, csak ő festőszakra jár. És de nagyon tanástalan voltam, hogy mihez kéne kezdenem, és azt éreztem, hogy túl sok minden érdekel, és segítettek belőni nekem, hogy az intermédia szak egy olyasmi, ahol nyitottabb a bármire, mint, mint máshol. Aztán az első felvételén nem, nem szerepeltem jól, azt hiszem már másodikba kiszortak, úgyhogy elmentem egy fotós iskolába. A Práta utcába. És hát a felvételit azt rettenetesen élveztem. Igazából nagyon gátlásos voltam már akkor is, és ilyen igazi teher volt az egész, de mégis kifejezetten inspiráló volt. Nem tudom, valahogy ezek a, ezek a lépcsőfokok ilyen óvatosan kezdődött az egész az első fordulóban, csak be kellett mutatni a munkákat, aztán a másodikban már ott jelen lenni, meg, megismerkedni a tanárokkal, a többi felvételizővel. És akkor hát vittem mindenfélét, ami amit ö, otthon kísérleteztem, meg amit a fotós iskolában is összegyúrtam. Még főleg, főleg a hanganyagokat, mert az érdekel gyerekkoromtól fogva. Aztán volt, emlékszem, hogy volt egy olyan feladat, ahol valahogy össze kellett kötni egy videó munkával azt, amit csináltam ott helyben, és az is annyira nehezemre esett, hogy kellett segítséget kérnem, azt hiszem a Tálosi Gábor segített. De mindegy, a lényeg az, hogy borzasztóan jó érzés volt, főleg amikor megtudtam, hogy felvette. Ami mögött az is volt, hogy úgy hallottam, akkoriban nagyon szerettek volna fiatalítani, és inkább fiatalabbakat felvenni. Volt ott egy, egy-két arc, aki szerintem már vagy hetedszerre felvételizett, vagy talán még több. Többször volt. 99-ben. És kicsit rosszul, érés, rosszul is éreztem magam emiatt, hogy ők már hetedszerre, vagy talán kilencedszerre próbálkoznak, és még mindig nem vették fel őket. <coughs> és micsoda kitartás van benne. És az első évet nagyon élveztem az egész első év, az rettenetesen lelkesítő volt. Pont olyan, ami ennek elképzeltem. Aztán valahogy elvesztettem a fonalat a második évben. És ezért is súnyogtam el. Szerencsére az sem igaz, hogy kirúgtak, de az sem, hogy, hogy így eljöttem, hanem inkább ez egy ilyen hosszú, kín, kínos döntés volt. Mikor előtte végleg vagy? vagy hát úgy érzem, valójában hogy... ez nem, nem csak ezen múlott, hogy én ott, ott hogy éreztem magam, hanem egyéb dolgok és a magánéletemben, de én nagy nehezen meghoztam ezt a döntést, amit azóta is nagyon bánok, de ez most már azt hiszem visszafordíthatatlan. Mm. Mi volt ez a momentum, vagy hol, hol szakadt el ez a cél majd? Nem, nem tudom megmondani, mert egy, tényleg egy hosszú folyamat volt. A, azt hiszem, hogy én elég 
Az önbizalom tekintetében nagyon későn érő típus voltam mindig, úgyhogy ne, a leginkább nehezen azt dolgoztam fel, hogy viszonyultak hozzám ott az emberek. Meg azt vettem észre, hogy a többi tanszéken sokkal nagyobb az összetartás, az intermédián pedig csak széthúzás volt. És a, a tanárok közt is volt egy ilyen feszültség, meg a diákok között is. És, és én elég nehezen viseltem, hogy hozzám viszonyultak. Hogyha próbáltam valamit kezdeményezni, akkor nem, nem sikerült elég jól dekódolni a jeleket, azt, azt hiszem, a visszaigazolásokat. Hogy akkor, akkor igazából nem tudsz egy olyan, olyan konkrét pontot, ami, ami inkább egy ilyen folyamat. Igen, 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 mindenképpen. De ezt így Nem könnyű, még most, most se könnyű kimondanom, de igazából a legérdekesebb kapcsolatom Szent Jógi Tamással volt. És szerintem ő, ő volt a leg, legjobb tanár, bár nem minden, hogy bármelyikük is jó tanár, inkább művészként jó. De ettől függetlenül ő volt a leginspiráló ember mindenképpen. A, a jó értelemben vett arroganciájával, hogy ahogy kihozta az emberekből a, a legrosszabb. Ez Leg, számomra leginkább abban, hogy, hogy, hogy olyan helyzeteket teremtett, meg olyan helyzetekbe hozta az embereket, ami, amiből kijöhet valami. Ne, neked volt egy tapasztalatú Hát annyira nem csattanó sztori, de az egyik leg az, amit de most így szívesen visszaemlékezem, és az egyik legkellemetlenebb volt, amikor a Tamás elkezdte betanítani nekünk azt a bizonyos kannibál ritusdalt az óráján. Azt hiszem az volt a cél, hogy ezt előadjuk valahol az utcán, a tér környékén. És Az, az, az ilyen kifejezetten nyomasztó volt. Azt, az, az azóta is mindig itt van, mint egy ilyen kis, kis ördög a fejem mögött. Ha bármilyen konfliktus helyzetbe kerülök, akkor az, az eszembe jut, és ilyen kibaszottó jó érzésem lesz tőle. Hát egyébként ez egy ilyen nagyon valóságos dolog. Valahogy úgy szól a dal, hogy, hogy nem azért élünk, mert teszünk, hanem azért élünk, hogy együnk. És ennek a variációi. És ez valamennyire megtámogatta az én nihilista világnézetemet, ami, ami folyamatosan visszahúz engem az életben, meglepő módon. A, ez a dal úgy vissza az életbe, vagy? Hát nem, ez, ez csak egy ilyen sarkalatos pontja ennek az egész történetnek. De hogy milyen, mi, 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 mi talál a ez a nihilista világ? Hát abból, hogy elég nehezen veszem rá magam arra, hogy 
ne gondolkozzak azon, hogy nincs értelme a létezésnek. És akkor ez a dal segít, és akkor ezt kell bejutni? Valamilyen szinten ez, a, ez így rá tapadt a világnézetemre, és ne, nem, ne, nagyon nehéz megmagyarázni, de kifejezetten segít nekem általában. Lehet, hogy rosszul említem, de egy régen mondtad, hogy a, hogy a, a Szent Ugyó volt valami konfliktusod is. Vagy... Nem, ilyen konkrét dolgokra nehezen tudok visszaemlékezni, de mert én ezt az időszakot valahogy kitöröltem a fejemből. Csak nagyon halovány emlékeim vannak róla, de hát csak ilyen nincs esztetések voltak, amik, amikre később rájöttem, hogy kifejezetten hasznos volt a számomra. Igazából még többet kellett volna kapnom belőle. Úgyhogy ezért is nagyon kár, hogy elsúnyogtam onnan. Mikor döntötted el azt, hogy akkor te akkor jöttünk el, hogy miért tudnak tagadni, hogy végleges lezárás? Hát körülbelül a két és fél év után. Még, még a második év után még bejártam egyszer-kétszer, de mert akkor úgy éreztem, hogy nem, nem nekem való. Én eleve elvesztettem a hitemet a művészetben, hogyha szabad ilyet mondani. És hogy miután ott hagytok, hogy eljöttél, miután foglalkoztál a ilyen műalkotások létrehozásával? Nem. Mit csináltál? Hogy mi alkottak a dolgot? Hát abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy nem nagyon kellett megerőltetni magamat, úgyhogy férfiasan beismerem, hogy kb. semmit nem csináltam. Hosszú évekig. Hogy tehet egy napon, hogy mindent foglalkoztál? Olvasgattam, kerestem magamat, zenét hallgattam, próbáltam bepoltolni azt, amit kihagytam a gyerekkoromban. Aztán elkezdtem felfedezni olyan dolgokat, amik amitnek láttam értelmét. Az egyik ilyen számomra nagyon kedves dolog volt ez a couch surfing nevű mozgalom, ahol egymást vendégül látják az emberek. Meg, meg hát nagy nehezen sikerült visszatalálnom a zenéhez. A, a művészethez pedig úgy próbáltam újra közelebb kerülni, hogy elmentem dolgozni a Galántai Gyuriékhoz. Besegíteni nekik. És ez kicsit fáj, hogy ez ennyire hosszú ideig tart, de még mindig tart. Valójában a vizuális művészethez nem is nagyon volt affinitásom soha, úgyhogy ezt lassan be kéne látni. Akkor te még, még most is az elkúban dolgozol? Igen. Mi ott van? 5 5 éve. <coughs> Me, meg mellette egyre több mindent találok meg magamnak. De azt viszont már az arkú előtt is csináltam. Fotós voltam. számítógépen rengetegféle munkát végeztem, alkalmi munkákat. Úgyhogy az, emlékszem az egyik kérdésedre, hogy hogy lehet boldogulni az egyetem után. Azt, azt hiszem, hogy a, meg a, amit látok a környezetemben, akik az osztálytársaim voltak, 
többségük valószínűleg pályázati pénzekből érdegél. Vagy, vagy van olyan, aki, aki talál egy hivatást, és akkor az történik, hogy szakít teljesen a művészettel, mert a kettőt együtt nem tudja csinálni. Szóval nem túl sok emberen látom azt, hogy rettenetesen szerelmes a művészetben, és képes arra, hogy... Hát akár napi szinten. Igen. De annak ellenére, hogy azért akkor te ötéjük egy gyakorlatilag majdnem minden nap ugyanúgy kortárs művészettel foglalkozol, csak másik oldalról vagy mm. tudom, hogy te hogy érzed magad, hogy, hogy mennyire távolodtál el, vagy mennyire? Úgy érzem, hogy abszolút. Csak egy, egy munkása vagy a munkiszolgálja. Uh-huh. Meg én nagyon régóta úgy érzem, hogy a maga a művészet, nem, nem, és nem csak az internet miatt, hanem minden egyéb történés miatt már nem nagyon állja meg a helyét abban a formában, hogy még próbálja fenntartani. A magam számára úgy látom, hogy sokkal érdekesebb, amikor közösségi szintre emelik a művészetre. Mivel, mivel foglalkozni úgy, hogyha hogyha nem kéne bejárni valahol dolgozni? Legszívesebben valahol egy tanyán kertészkednék. Meg, csak az elhatározás kérdése nagyon nagy elhatározás, leginkább azért, mert van még egy csomó ember körülöttem, akiket vagy ott vagyok, egy cserben vagyok mondjuk úgy, vagy pedig megpróbálom őket magam marántani. És mikor látod azt? Egyáltalán nem látom hogy erre a közeljövőben lenne bármi esély. Akkor ez csak egy ilyen végső menekülési pontnak marad meg, vagy ez? Igen, a menekülési pontnak lehetne nevezni, mert a másik oldalról azt érzem erről, hogy valószínűleg jobb adoptálódni valamennyire a társadalomba. Ez fontosabb dolog, és nem, nem az elvek miatt, hanem a, a többi ember miatt. Miért? Hát mert a, azt kezdem érezni egyre inkább, hogy a létezés ez, ez azért van, mert vannak még emberek rajtunk kívül, vagy rajtam kívül, pontosabban. Tehát az ego az az így önmagában lószert sem ér. Gondoltál el arra, hogy esetleg újra felvételőz az internetben? Ha igen, rengeteg szín. És hogy jönne? Hát mert nem, nem hittem benne, hogy sikerül visszatalálnom oda, hogy tényleg akarom el. Csak rengetegszer felmerült. A, a papír miatt, az iskola miatt, vagy saját magam miatt? Hát mert... saját magam miatt, igen. Mert hogy, hogy jó lenne végre valamit befejezni, amit elkezdtem. És azon kívül mit gondolsz, mit kaphatsz még az az egésztől, hogy Szeretném azt hinni, hogy, hogy nem számít, hogy mit kapok, mert valamit biztosan kapok, bárhol is is vagyok. És főleg, hogyha egy olyan közegben vagyok, ahol van lehetőség konfrontálódni saját magammal, akkor, 
oda érdemes ellátogatni. Sajnálom, nem valósult az meg, hogy Megtaláltam mást, ahol konfrontálódhatok. Hát, találtam embereket, akikkel tudok konfrontálódni eleget. Hát, rengeteg külföldi emberrel ismerkedtem meg, meg a, a szerelmemmel. Meg a, ami a legfrissebb, az, az egy ilyen film szerep, amit amúgy soha büdös életben nem vállaltam volna el, de pont emiatt rávettem magam, hogy így bele a mély vízbe. Mi az? Egy nagy játékfilm, amit Zomborác Virág nevű fiatal rendező lány készít, és ugye összetalálkoztunk a déli pályaudvarnál, és meglátott, és akkor mondta, hogy ilyen ember keresek. És, és felajánlott neked egy szerepet, vagy hogy? Mondtad? Hát azt szerette volna, hogyha mindenképpen én játszom el, mert ilyen embert képzelt el, ilyen arcok képzelt el. És te elmondtál is? Hát egy párnapos vívódás után, igen. És ezt volt akkor pedig, mit vársz ettől az egész tőle, mit kapsz? Azt, hogy... hogy hozzá tudok rakni valamit, meg hogy ezeket a prekoncepcióimat el tudom hesegetni a fenébe, ami van a semmit tevésről, meg, a, meg ugye általában mondjuk a filmiparról, de hát leginkább erről, hogy, hogy mit érdemes megtenni vagy csinálni az életben. Mert Gyakran éreztem azt, hogy, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem érdemes megtenni, pedig valójában bármit érdemes. És ezt tök őszintén mondom, hogy az intermédián ennek az írmagját ezt sikerült belém elvetni, még hogyha nem is ez volt a szándékuk, de... Hogy érdemes dolgokat csinálni? Mit bármit, igen. Hosszú távú terveim nincsenek, de le, a zenével szeretnék nagyon foglalkozni, ez az egyetlen olyan biztos pont, amiben soha nem éreztem, hogy csalódok mennék. Ez milyen típus az a hát, Kísérleti valami. Nem, nem sikerült behatárolni soha. Te csinálod. Igen, és sikerült találni is embereket, akikkel együtt lehet dolgozni. Hát valamiféle fellépések vagy nincs? Nem, az még nincs képben. Hogy abszolút ilyen kísérletet is rábírva. Uh-huh. És hogyan képzeled el magad mondjuk a legoptimálisabb számítását szerint? Ebben, még mindig nem, nem ismerek erre gondolni. 
én sajnos <gül> szoktam várni a világ végét. Átvitt értelemben. Mondjuk, vagy mondjuk a sajátomat. Milyen idők ezenként? Nem tudom, hetente. Többet nem kell csinálni dolgokat. Nem azt, hogy nem kell csinálni, hanem hogy ne, nem kell keresni az értelmet, hogy miért tegyek valamit. De mondom, ezen szeretnék nagyon-nagyon túllépni, hogy ne kelljen mindig keresni az értelmet, annak, hogy miért kéne valamit megtenni, hanem csak tenni, 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 tenni. Bár gyakran felmerül ez a kérdés, hogy miért ülök ott, ahol ülök. És milyen válasz születik rá? Hát, hogy, hát, hogy túl sokat mérlegelek, és ez a legfőbb oka. És hogy nagyon nehezen veszem el magam arra, hogy, hogy egy lépést előre megtegyek. De ez ugyanez volt az intermédia elhagyásával is. Mondjuk ahhoz képest, hogy valaki 8 év, 8-10 év még az egyetem, de ahhoz képest, hogy egy egész szamarában volt az intermédia. Igen. Szóval nem relatív. A bürokrácia mondjuk sokkal többet nem érett volna. Uh-huh. Ja, igen. Ezt mondták nekem többen, hogy még mindig visszamehet. Még mindig visszamehet. És nem? Nem. Kicsit irigyeltem mindig a többieket, akik befejezték. Amiatt jó lett volna velük együtt folytatni, és együtt befejezni. Hogyha mondjuk nem akkor tudnám, akkor van az, hogy nem akkor nem tudsz szerint válaszolni, hogy körülbelül mi volt az a magánéleti dolog, ami ugyanakban az időkre fejlődött, amikor tudtál ezekkel ezekkel? Sok dolog együtt volt, de, de ezek mind elég markáns dolgok voltak. A, a legjobb gyerekkori barátom öngyilkos lett. Meg volt egy ilyen szörnyű kapcsolatom. Ezek mind egy időben történtek meg. Meg a családban is történt haláleset. És akkor túl sokat kezdtem el gondolkozni. Általában. És ne, egyre nehezebben fogadtam el, amit kapok az intermédián. De hogy érzed, hogy mondjuk mondtad már ezt a dal, de hogy mondjuk ez az egész iskola meg ez a, ez a, ez a dolog, ami ezt kettő vizuális művészetek, hogy ez mennyire mar, markáns részt foglalt az életedben, vagy itt foglal el úgy ez a, a, a többi dologhoz képest, vagy igazából az egész csak azért egy ilyen zsákutca szerint. Ja nem, nem, abszolút nem zsákutca. Nem úgy érzem, hogy én én nem láttam a fától az erdőt, de semmiképpen sem zsákutca. Kifejezetten jó emlékeim vannak róla, főleg az első évről, azt említettem, meg a tihanyi művésztelekről. Igazából gyakran szoktam még most is álmodni ezekről az eseményekről. Volt ez az osztálytársai, akik felült? A Mécs Miki, Rácz Márta, Szörényi Beatrix, Szira Henrietta, Kis Tóth Zalán, Sebő Feri, meg még akik átjelentkeztek, ezt hiszem, a Katalin és a Lutz. És 
farkasra jut a Maurer osztályból jött át, azt hiszem. Senkivel. A Mécs Mikivel úgy valamennyire. Egy fél évente egyszer. Meg igazából a Rácz, Rácz Márta volt az, aki betúszkolt engem maga helyett az arpóba. Nagyon szeretett volna eljönni. És miért túszkolt, vagy ez? <coughs> Na, ő szeretett volna tovább lépni. Nem, azt hiszem a trafóba ment dolgozni. Ő jó sok ideig ott volt, azt hiszem. De hát azért a munkád kapcsán, meg a nyitók, meg ez, meg az, az azért kreatív összeg. Tehát sokat összefogsz ezek az emberekkel. Nem, nem, nem. Valójában nem nagyon jártam meg nyitókra. Kerül őket, vagy? Igen, kerül, kerül őket. Valahogy nem. jobban a megnyitóknak van egy ilyen szaga. Szívesebben nézek meg egy kiállítást. Megnyitom nélkül. Szoktál nézni Igen, de jó, azt tudom, hogy a megnyitó az igazából egy egészen más dologról szól. Csak úgy érzem, hogy nincs rá szükségem. Vagy ez a forgatagon, vagy ez a vásári forgatagon, ami van egy megnyitón, meg az ingyen bor az annyira nem vonzacsó. Ki az, aki mondjuk a kedvenc művészetben, hogy mondjuk eddig elmény a munkájuk, vagy nincs találkoztál? Nincs ilyen. Jó visszatérve, ez egy elfogultság nélkül az egyik Mécs Miki, de említettem Lajos barátunkat is. És az, az igazság, hogy nagyon felületes az ismeretem a mostani kortás művészetre. Többek közt az artpulban sem foglalkoznak ezzel annyira, hanem így be van határolva valamennyire. 90-es évekig bezárolva, azt hiszem. Valamennyire ezzel is hasonlóan vagyok, mint a művészettel, hogy egyre kevésbé sikerül megszereznem ezt a visszaszereznem ezt az igényt a, a zenére, a zene hallgatásra, ugye olyan értelemben, hogy inkább olyan zenéket hallgatok, amik ismeretlenek, és nem, nem futottak még be, vagy nem adták ki a nemezőket, hogy nem, nem léptek még fel akár. De régebben az olyan dolgokat kerestem, akik, amik valamennyire kísérletűbbek, vagy progresszívebbek. Hát nagyon nyitott vagyok általában. Úgyhogy a komoly zenétől egészen a kísérleti elektronikus zenéig mindent el tudok fogni. Képzelni, hogy a 
hogy később ezzel, ezzel életük lesz, hogy nem foglalkozni. Őszintén szóval nem, nem szeretnék életvitelszerűen foglalkozni. Ez a hobbi szó az valami rettenetesen gyengének tűnik, de talán az erre a legközelebb ahhoz, amiben szerintem ki lehet vitelezni a, a szeretetet bármire, amit az ember csinálni szeretne tisztán és egyenesen. A, a munkát ezt általában nem annyira lehet összeegyeztetni, hogy hitelesen csinálni. Vagy lehet, hogy csak nem mindenkinek sikerül. Szóval azt, hogy hogy képzelem el az életemet, az például az ilyen, hogy szívesebben élnék egy, egy egyszerűbb életet, ahol a több időm jut arra, amit szeretek csinálni, de nem pénzért, hanem csak a csinálás örömért. Próbálok, próbálok, csak figyelembe szeretném venni a többi ember magam körül. Úgyhogy sose volt bennem törekvés arra, hogy a saját dolgaimat előtérbe toljam. Ami nem biztos, hogy egy jó dolog, de valahogy én így érzem helyesnek. Szeretném, hogy fogalmazni a vélemény. 